Hello everyone! Welcome to my vlog. Today, we're gonna have a product review. So, the products na i-review natin is from Mary Kay Cosmetics. So, as you see, uh, medyo nakapag-ayos na ako ng konti. I already have my um, foundation and lipstick and eyebrow and a slight um, blush on. Because, ang i-review natin today is the Mary Kay Waterproof Eyeliner. This one. Claro ba? Yan. And, the Mary Kay Oil Free Makeup Remover. Um, before that, of course, uh, gusto ko lang ipalam sa inyo, ginagawa ko tong review for us to know better and I will share to you kung ano bang mga produkto na pwede nating mapagkakatiwalaan. ba diba girls? Ganun tayo. Uh, hindi tayo pwedeng basa-basa nilang mamili. Hindi natin pwede i-compromise. ba diba? Yung skin natin sa kung ano-ano lang na product. So, eto ngayon, actually matagal na akong user ng Mary Kay. But then ngayon, meron silang bagong product which is ito nga waterproof. Uh, eyeliner nila which is sobrang exciting kasi ito yung hinahanap talaga natin ayaw natin kasi ng mga eyeliner na dating nagagamit ko kasi nagsasmudge pag um, pag dito naluluha ako nalu tapos or else nababasa siya naulanan, ambunan tayo so pumapangit, nagkakaroon parang tuloy na uh, something like black eye sa baba <laughs> so pangit tingnan diba nakakawala ng self confidence so, uh, bago natin i-apply yung Mary Kay Eyeliner Waterproof, so, I have this para matest natin. Then, yung ating Mary Kay Oil-Free oil uh, oil Makeup Remover. So, kailangan muna natin maglagay na eyeshadow, of course. So, Okay. Itong eyeshadow na to, from Mary Kay again, this one. Klaro ba? So, it is a 12-hour eyeshadow na kung saan, matatry natin ngayon. Oh, hindi ako masyado mahilig sa eyeshadow actually, pero uh, let's see, para makita natin kung gano'n din ka-effective yung makeup remover nila. So, ako, pag mga occasion, ayan, naglalagay ako ng eyeshadow. So, eto para mabilisan lang, gagamitin ko yung uh, fingertips natin. So, I will be um, using my middle finger, this one. So, gusto ko i-try, depende kasi sa inyo, di ba, girls, kung anong gusto nyong aura for that, for, for your makeup. So, ako, gusto ko lang medyo light. Gagamitin ko, unahin ko yung um, pinaka light na color so pinaka bright na color etong medyo white pag dito so i uh, apply ko lang siya all over my eyelid okay niyan As you see, di ba, parang ano siya, merong mga sparkle sparkle, shining like a diamond. <laughs> Magandun siya ilagay, kahit everyday use naman, pwede naman to, kasi parang maliban sa light lang siya, ano din siya, nakaka-enhance din siya ng eyebrow natin. So, okay. After this, uh, gusto ko pag para naman may drama ang dating ng eye look natin. So, gagamitin ko itong medyo golden color ng Chroma Fusion Eyeshadow. 
So ako dito ako maglalagay sa bandang baba naman niya. So, may eyelid ko. Yan. Actually, madali lang talaga eh. Yan, ano mo lang siya. Ikaw na bahala mag-mix. Mag-mix up. And then, yan. Actually, mas maganda din pag meron kayong applicator mismo. Eyeshadow applicator. Para mas pantay. Yan, pantay na ba? Sa akin. Mm. Then, of course, para mas maganda siya tingnan, gustong uh, gumamit ng tatlong shades. Uh, Inimix up ko siya. So, I want this medyo darkest na color. This one. Dark brown. Lagay ko lang siya dito sa dulo. Ganyan lang eh. Tsaka ko siya imimix up mamaya. Yan. Sa bandang dulo, dulo siya. Ganda ilagay. So, you have already three colors. Mimix up. Pansin nyo, konti lang yung kinukuha kong ano dito, uh, uh, pagkadiin ko, light lang. Pero pagka uh, i-apply mo siya in your, in your skin, in your eye area, makapal siya. So, it is concentrated, yung mga products pala ni Mary Kay, no? Yan, no? So, of course, masyado siyang ano, para ma-blend well. Gamitin nyo lang din ulit yung middle finger nyo to to blend it well. Ganyan. Para maganda yung pagkaano nya. Okay. So, masyado ba siyang makapal? So, kung gusto nyo naman na medyo light lang, well, pwede namang bawas-bawasan. Ganyan, bawasan na ng konti. Ayan. Ayan lang ng maayos. One eternity later. So, that's it. I already finished my eyeshadow. So, next. Ito na. Uh, dahil nilabas to ng Mary Kay ngayon, itong waterproof nila, hindi natin palalagpasin ito. Ito, try natin. So, this is it. This is it, pansit. <laughs> so, ako kasi, nakasanayan ko na na pag nag apply ako ng eyeliner, ano, nagsistart ako dito sa inner part ng eyelid pa labas. Ganun ako. I don't know with you guys, pero, mga moms, pero, ganun ako mag-apply kasi. Pero yung iba, iba-iba kasi tayo ng practice ng pag-makeup. So, yung iba kasi, from outer, uh, dito sila sa gitna mag-start, to, to outer, lalo na pag gusto natin cat eye look, yung mga ganun. Outer din, pabalik na naman sila dito. Ganun sila. I don't know. So, ito, ito yung nakasanayan ko, kaya ito yung ito try natin ngayon. Ano, makapal agad oh. Isang ano ko lang online. Gusto ko cut eye. Ganun. So, ano siyang parang extension sa dulo.
medyo may konting lapse. So, ang gagawin ko, pag may mga ganyang klaseng pagkakamali o mistake tayo dito, ang ginagawa ko, yung cotton buds. So, I'll get cotton buds, then try natin tong makeup remover. So, bago siya gamitin pala, kailangan natin ishake nasa instruction niya. So, ganun lang. Oops, napadami. Then, tanggalin ko lang yung sobrang Yan o. Oh. Diba? Hmm. Madali lang, diba? Galing, magaling. Maganda tong, ano, um, makeup remover ng Mary Kay. So, okay, next. Uh, tapos na ako. Ito na yun. This is it. So, ngayon, before natin tatanggalin at ipitas natin ulit tong makeup remover nila, um, uh, Meron lang akong mga ibibigay na mga ano, na mga information about sa sa nilagay nating uh, waterproof liquid eyeliner. And then, syempre, i-test natin kung totoong waterproof siya. So, para ma-test 'yan, I will be to. Lalagyan ko ng drawing dito yung kamay ko. Ayan. Ito siya. See? Black na black. Hmm. Then, yung applicator niya pala, medyo ano siya, parang um, foamy, parang sponge, something like that, na applicator. Hindi yung parang brush. May ba iba't ibang klase din yung applicator ng eyeliner. So, gusto ko to. Actually, mas gusto ko to. Mas madali lang siya i-draw. Kasi minsan yung brush, kasi pag yun yung gamit, ginagamit natin, usually nagkakamali tayo. Pag nalalaps, mas mahirap kasi. ba diba? So, eto. I'll be going to dry it lang. Dry na siguro siya. So, para matas natin kung waterproof siya, babasain lang natin. So, meron akong tubig dito. Spray lang natin siya ng water. Baka masprayan ako. <laughs> Ayan. Ayan. Ayan o, oh, guys. See? Ayan. Ayan. Daming tubig. Binabasa ako. Tapos, try natin po na siya ng tissue. Yan. 'Di ba? Oh. Oh, ang tissue na pinunas ko. No color at all. So, hindi nabawasan yung color nung ano, nung waterproof eyeliner natin. Ganun pa din, black pa din na black pa din siya. So, okay, 'di ba? Natas natin yung pagiging waterproof niya. So, okay. Next. Uh, maganda kasi guys pag moms, pag meron tayong mga ano mga nilalagay-lagay ng content na color sa mata ba diba, nakaka ano siya maliban sa attractive din siya tingnan well nakakadagdag ng self confidence of course lalo na pag um, career woman kayo nagtatabang kayo sa office or kahit mga teachers ganun, or kahit sudyante daily routine yun Iba talaga pa rin pag meron kang prepared at naka-light makeup, ba? Diba? Mas, ano ka, mas confident ka. Merong mga, ano, merong mga dagdag points itong waterproof eyeliner natin. Isa-isahin ko, ha? So, this Mary Kay waterproof eyeliner is ophthalmologist tested, of course. Then, at the same time, dermatologist tested. Check. And clinically tested for skin irritancy and allergy, and suitable for sensitive eyes. So, no ba yung mga sensitive ng mata jan? Yan. Na uh, hindi tayo basa basa makapamilya, de ba? Nang kung ano ano ng produkto. Pero pag 
etong Mary Kay, de ba? May mga ganyan silang mga mga klasing feature sa product na to. Nan comedogenic pa siya. Ibig sabihin hindi siya basta-basta nagka-clog sa pores natin. Which is sometimes yan yung mga cause ng irritation or sometimes yung mga minsan nga yung mga makeup na hindi comedogenic yun pang nakakos ng pimples diba? yung nagka-clog sa pores natin yung basa-basa nalilinis ganun. so uh, ano pang inaantay nyo guys mga moms eto na eto na inaantay waterproof diba tapos long lasting at tingnan nyo naman hmm? staying worry free because meron siyang high purity carbon black provider na nagpo-provide to deep color intensity. Ayan. So, okay, tapos na tayo dito sa waterproof eyeliner. Dito naman tayo sa, itatas naman natin yung itong Mary Kay Oil Free Makeup Remover. So, nasa instruction, uh, shake natin muna para mag-blend before natin apply sa uh, cotton and pwede na nating tanggalin yung makeup natin in an instant way easy way daw sige nga, try nga natin so, wait, shake ko ulit shake ko ulit, sorry yan, shake lang shake, body shake okay lagyan na natin yung cotton so Tingnan natin, ha. Ah. Unahin ko dito sa left side, high area ko. So, pag magre-remove tayo dito ng, ano, ng makeup, pag apply natin dito sa cotton, parang isang ano lang, i-ano muna natin siya, parang ipa-absorb natin siya doon sa skin, tsaka natin siya i-erase palabas of course oops may may konting natira hindi ko naayos ng pag drag yan o oh. diba tanggal agad ang eyeliner Wala na rin tayong eyeshadow, of course. Ayan, skin na yan mismo. Na walang natanggal din pati ang liquid eyeliner. <laughs> I, I mean, it's a liquid foundation. Ayan. Okay. So, para naman sa kabila, di ba, madali lang siya, girls. Madali lang siya. I -compare, actually, i-compare mo sa pag maghihilamos ka pa. Lalo na to, waterproof to. Maghihilamos ka pa. Tapos, kahit nasabunan mo na yung face mo ng facial wash, hindi pa rin siya basa-basa nawawala. Kasi nga, waterproof. Lalo na pag nakamascara kayo. Ang daming mascara na mahirap tanggalin. After, after mo, after ng araw at gusto mo nang tanggalin yung, ano, yung makeup mo. So, next. Yan lang siya. Yan, oh. Yan. Oops. Hmm. Hmm. Ayan, oh. Hindi ko lang siya naayos pagka... Yan. Hmm. Perfect. Wala na. Tanggal ang makeup, di ba? skin na ulit. <laughs> Natural skin na ulit. So, ang maganda lang dito kasi sa ano, sa Mary Kay Oil Free Makeup Remover, it gently removes eye makeup, including waterproof mascara. Yun nga sinasabi ko kanina, without tagging or pulling the delicate um, skin in your eyes. Of course, ito pinakasensitibo na area ng skin natin. So, hindi basa-basa natin ito ma... Diba, minsan, ako... Na try ko na to, na try ko na talagang as in kailan ko pang i-rub yung cotton sa mata ko para lang matanggal yung mascara at yung eyeliner and eyeshadow ganon. So, 
hindi siya greasy after after ko siya gamitin after ko siya uh, itanggal dun sa mga makeup ko sa mata hindi siya greasy at all look guys yun na diba wait yung camera natin nag yan no hmm. tanggal so at the same time of course kasi Mary Kay to hindi talaga natin pwedeng i tawag dito i-argue pa na ang mga produkto nila is clinically tested and atal dito clinically tested for irritancy and allergy yun suitable for contact lens users sino bang mga mahilig dito mag contact lens ako da, natry ko natry ko nang gumamit pero nahihirapan na kung maglagay kasi nga medyo ayan no medyo maliit-liit konti ang mata <laughs> and then at the same time, suitable for sensitive skin and eyes. Yun din. And And hypoallergenic, oil-free, and ophthalmologist tested. Yun yung pinaka-immortante. So, alam nyo na mga mom siya, pag namimili tayo ng mga products na ginagamit natin sa mukha natin, well, kailan muna natin na liin ng magnam mabuti. So, ngayon, na-review natin tong dalawang product ni Mary Kay. Yan. Ito itong Mary Kay Oil Free Makeup Remover and of course, their new liquid eyeliner na water hmm. so, mga moms, tapos na tayo sa pag-review uh, ng product so, next time itatry naman natin yung iba nilang products ni Mary Kay, of course so, bago ako magtapos well, um, sana i-share niyo yung video ko and then, please subscribe and click the red button below so manonotify kayo every time na may mailalabas ako ulit ng mga product review that's all thank you for today bye mga moms